എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഓരോ ശുശ്രൂഷയിലും കർത്താവ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ഫാമിലിയെ കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം കഴിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് മാറാത്ത തലവേദന ഈ സഹോദരന് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നടുവിന്റെ കണ്ണി അകന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിയ മേല ഭയങ്കര വേദനയായിട്ടിരുന്ന കുനിയാനൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലുകൾ സുഖപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി സഹോദരനെ തോട്ടു ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ ബ്രദറെ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ ബ്രദറെ എന്തേലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇല്ല എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് വർഷം ബന്ധിച്ച ബന്ധനം പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അയച്ചു എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ഈ കൈ മേപ്പോട്ട് പൊങ്ങി വരത്തില്ല രണ്ടു മാസം രണ്ടു മാസമായി കുഴമ്പൊക്കെ കിട്ടോ ഇല്ല 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 ഇന്നലെ കാണിച്ച് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് എന്തോ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ മസിലിന്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ആ മസില് മാറ്റി പുതിയൊരു മസിൽ അങ്ങ് വെച്ചാൽ എന്നാ പറയുന്നത് നിക്കുക വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കർത്താവിന് വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാവോ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഈ സൗഖ്യമായ കാര്യം പത്ത് പേരോട് പറയോ എന്നെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി ആമേൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാം കർത്താവേ ഈ മകന്റെ കൈ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് പൊങ്ങത്തില്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തെ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ സൗഖ്യമാകട്ടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആ പൊങ്ങട്ടെ 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 ഓ കൈയൊക്കെ നൂത്ത് പൊക്ക പൊങ്ങട്ടെ 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 മറ്റേ കൈ ഇവിടെ പൊക്കിയാട്ട് ആ പൊങ്ങട്ടെ ഈ കൈ താത്തിട്ടിട്ട് പൊക്കിക്ക് മറ്റേ കൈ താത്തിട്ട് പൊക്കിക്ക് താത്തിട്ട് പൊക്കിക്ക് ഒന്നുകൂടെ പൊക്കിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തേലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് പൊങ്ങാത്തതിന് മസിലിന്റെ പ്രശ്നമാന്ന് പറഞ്ഞതിന് യേശു തൊട്ട് മസിൽ വരുത്തുകയാ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഒരു ഭയങ്കര അനുഗ്രഹം നമുക്ക് തരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു അമേഹോബാ ഭക്തന്മാരായ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആമേ ദൈവത്തിന് വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം ബൈബിൾ പറയുന്നു യഹോബ നമ്മെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും അവൻ യഹോബ ഭക്തന്മാരായ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും വലിപ്പ ചെറുപ്പം ില്ലാതെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വലിയവ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് അല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് തിരുവെടുത്തു നിന്ന് ഒരു വേദവാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം യശയാവിന്റെ പ്രവചനം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ യശയ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി സിക്സ് ബേഡ്സ് ത്രീ ഫോർ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ൂർണ സമാധാനത്തിൽ 
കാക്കുന്നു ശാശ്വതമായ ഒരു പാറയുള്ളതിനാൽ ആശ്രയം വെപ്പി ഒരു നല്ല ഹലലിയ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം ദൈവ ആശ്രയത്താൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കാം അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ചേർന്നൊരു ഹലലുയ്യ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഇന്ന് ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബൈബിൾ പറയുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക സ്ഥിരമാനസൻ തന്നിൽ ആശ്രയം വെക്ക കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കും ഒരു ഹലലുയ്യ പറയണം രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഗൗരവമേറിയ ഭാഗം തീരും ഒന്ന് സ്ഥിരമായൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യും പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ അവൻ നിന്നെ കാക്കുവാൻ തുടങ്ങും ദൈവം അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കും ഹോവയാം യാഹിൽ ശാശ്വതമായൊരു പാറയുണ്ട് അതിൽ എന്നേക്കും ആശ്രയം വെപ്പിയിൽ ദൂതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദ്യമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം സ്ഥിരമാനസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്ഥിരമായ മനസ്സുള്ളവൻ സ്ഥിരമായ ആമേൻ ബൈബിളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് പോയാൽ ഇരു മനസ്സുള്ളവൻ തൻ്റെ വഴികളിലെല്ലാം അസ്ഥിരനാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരു മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് മനസ്സ് മെയിൻ വേണോ വേണ്ടായോ പോണോ പോണ്ടായോ നിൽക്കണോ നിൽക്കണ്ടായോ നടക്കണോ നടക്കണ്ടായോ ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടായോ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മനസ്സ് പ്രസംഗിച്ച് വരുമ്പം പലർക്കും ഇരു മനസ്സാണ് എന്നാ ബൈബിൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായൊരു മനസ്സിനുടമയായിരിക്കണം സ്ഥിരത വരുത്താൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയാം ദൈവമല്ലാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനെ സ്ഥിരമായൊരു മനസ്സിന് ഉടമയാകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഹലലൂയ്യ ഒരു സ്ഥിര മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അവന്റെ ആശ്രയം എപ്പോഴും യേശുവിലായിരിക്കും ആശ്രയം യേശുവിൽ എന്നതിന ഭാഗ്യവാ ഞാ ഭാഗ്യവാ അപ്പൊ ആശ്രയം യേശുവിലാണ് പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത് എന്താ അവനാ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ആശ്രയം യേശുവിലായ പ്രത്യേകത അവനെ കുലിക്കാൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല കാരണം അവന്റെ ആശ്രയം യേശുവില മനുഷ്യരിലല്ല ആശ്രയം യേശുവില ആശ്രയം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായ ഒരു മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചഞ്ചല ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഉറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ സ്ഥിരമായൊരു മനസ്സ് ചെലവരത്തിൽ എന്റെ ബ്രദറെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള മനസ്സാ അങ്ങനെയല്ല നിനക്ക് സ്ഥിരമായൊരു മനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തരികയാ ബൈബിൾ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഓടിപ്പോകാം യശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം എടുത്ത് അമ്പത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം യശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം അമ്പത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വാക്യം അടിവരയിട്ട് കാണാതെ പഠിക്കണം ആ വായിച്ചാട്ട നീതിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ നീ സ്ഥിരമായി നിൽക്കും ഒരു ഹലലു ഞാൻ പറയണം അമി ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ നിന്റെ കഴിവിനാലല്ല നിന്റെ മിടുക്കിനാലല്ല ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായി നിൽക്കും ഒരു ഹലലു ഞാൻ പറഞ്ഞാട്ട് എങ്ങനെയാ നീ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാല അടുത്ത പദം നോക്കി ആ പീഡനത്തോട് ഞാൻ അകന്നിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഗുരുവനെ പീഡനം കയറി പിടിക്കത്തില്ല പീഡനത്തോട് അവൻ അകന്നിരിക്കും വിശ്വാസമുണ്ടെ ഒരു പടി കയറി പറയാം നാളുകൾ കൊണ്ട് നീ അനുഭവിക്കുന്ന ചില മാനസിക പീഡനങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താനുണ്ട് കർത്താവിന് കളിയും 
ഓ ജീസസ് ബൈബിൾ പറയുന്ന സത്യകണം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ നീ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പീഡനത്തോട് നീ അകന്നിരിക്കും പീഡനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക പീഡനമുണ്ട് മാനസിക പീഡനമുണ്ട് ഭൗതിക തലത്തിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് പറയാം ഏതു തരത്തിലുള്ള പീഡനം നിന്നോട് അടുക്കാം വന്നാലും അടുക്കത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ നിസ്തീരമായി നിൽക്കുകയാ ഓ ഹാലൂയ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ശാരീരിക പീഡനത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ പീഡനമാണ് മാനസിക പീഡനം ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞാൽ ചിലർ നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ടാലും നല്ല മുണ്ടിട്ട് ഉടുത്താലും നല്ല ചുരിദാർ ഇട്ടാലും നല്ല സാരി ഇട്ടാലും അവരുടെ മാനസിക തലത്തിൽ ആരും അറിയാതെ അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് പീഡനം അടിച്ചു വിടുന്ന എല്ലാ ശത്രുവിന്റെ ശക്തികളും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടാലേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ഓ ജീസസ് നിന്റെ മനസ്സിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യം നിന്റെ മനസ്സിലാണ് വിടുതൽ ആവശ്യം ഇനിയും ബൈബിൾ പറയുന്നു മാനസികമായി നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു ശക്തി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ നീ സ്ഥിരമായി നിൽക്കണം പീഡനത്തോട് നീ അകന്നു നിൽക്കണം ഒരു ഹലലു ഞാൻ പറയണം എന്നോട് പരിശുദ്ധന്മ പറയുന്ന നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ചില മനസ്സുകൾക്കകത്ത് വന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഇന്ന് അറുതി വരുത്താൻ പോകുക ഒരു ഹാലലൂയ പറഞ്ഞാട്ട് നിന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിലരുടെ മനസ്സിനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പീഡ പറയാം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്താലും നന്നാകത്തില്ല എന്ന് ചിലർ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക ഞാൻ എന്തോ ചെയ്താലും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതറ ഞാൻ എന്നോ ചെയ്താലും ചിലർ പറയും ഞാൻ എന്നോ ചെയ്താലും നന്നാവും ആ മെയിൻ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ നന്നായില്ല ആ മെയിൻ ജോലിക്ക് പോയാൽ അത് നന്നായില്ല കാറ് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് നന്നായില്ല ലോറി വാങ്ങിച്ചാൽ അത് നന്നായില്ല ഒന്നും നന്നായില്ല ബ്രദർ അങ്ങനെ പറയരുത് നന്നാകാതിരിക്കാൻ അമി തെറ്റുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ നിൽക്കുന്ന നിന്നോട് ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് അമി ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ നീ സ്ഥിരമായി നിൽക്കണം ഒരു ഹാലലു ഞാൻ പറയണം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുക ആ പീഡനത്തോട് ഞാൻ അകന്നു നിൽക്കും ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ മാനസിക തലത്തിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം കർത്താവ് ചിലത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഞാനൊരു സത്യം പറയാം നിന്റെ മനസ്സിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു വാക്കിനെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിന്റെ പാപി നിർണയിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു നേതാവുമല്ല നിന്റെ പാപി നിർണയിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് മനസ്സിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ട ശക്തികളുടെ മേലും കർത്താവ് ഇന്നത്തെ പകൽ നിനക്ക് ജയം തരിക മാനസിക പീഡനം പോലെ തന്നെയുള്ള ചില ആൾക്കാർ പറയാറില്ലയോ ദൈവത്തിന് സ്വത്രം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വഴിയുള്ളൂ കാര്യം ഇതൊരു തലവരയാ അങ്ങനെ ഒരു വരയില്ല പ്രതറെ ഒരു അമീം പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവിന്റെ അടുക്ക വരുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വരയും മാഞ്ഞു ഒരു ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് കൈ നോക്കി ഹസ്തരേഖ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മോനെ ആ വരയും ഈ വരയും കൂടെ മുട്ടിയാൽ അമ്മി നാപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ ദോഷവാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിനക്ക് നാപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നല്ല കാലവാ ഒരു ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് ഈ വര അങ്ങനെ മുട്ടിയാലും തേഞ്ഞാലും ഒന്നും ഈ വരയുടെ നീളവും വീതിയും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ വര എന്റെ പൊന്നു മോനെ മൂന്നെന്ന സംഖ്യ ഗുണമില്ല അതുകൊണ്ട് പലരും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കുതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു സംഖ്യ നമുക്ക് മൂന്നും നല്ലതാ രണ്ടും നല്ലതാ ഒന്നും നല്ലതാ പൂജ്യവും നല്ലതാ ആറും നല്ലതാ ഏഴും നല്ലതാ എട്ടും നല്ലതാ ഒമ്പത് നമുക്ക് നല്ലതല്ലാത്തത് ഒന്നുമില്ല ജനുവരി നല്ലതാ ഫെബ്രുവരി നല്ലതാ മാർച്ച് നല്ലതാ ഏപ്രിൽ നല്ലതാ പന്ത്രണ്ട് മാസവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവന് നല്ലതാ ഞാനൊരു സത്യം നിന്നോട് പറയാം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ നീ സ്ഥിരമായി നിൽക്കണം അടുത്ത വായിക്ക പീഡനത്തോട് നീ അകന്നിരിക്കണം ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മാനസിക പീഡനം മാത്രമല്ല ശാരീരിക പീഡനവും ഉണ്ട് ജീസസ് ശാരീരിക പീഡനത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരാൾ പീഡിപ്പിക്കുന്ന തന്നെയല്ല ചില ശരീരങ്ങളെ പിശാചി പീഡിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു ചില ശാരീരിക ദണ്ഡനങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് ദൈവ സഭയ്ക്ക് കർത്താവ് ജയം തരിക നിന്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ട ശക്തികളും ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ വഴിമാർ ഞാനൊരു സത്യം നിങ്ങളോട് പറയാം കർത്താവിന്റെ സ്വത്രം പീഡനത്തോട് നീ അകന്നിരിക്കും ഒരു ഹലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് ഏതൊരു ശാരീരിക പീഡനം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് പിശാചി പീഡി
അടുത്ത ബാക്കി വായിച്ചേ പീഡനത്തോട് ഞാൻ അകന്നിരിക്കും ആ നിനക്ക് ഭയപ്പെടുവാനില്ലല്ലോ ഭീഷണിയോട് നീ അകന്നിരിക്കും ഭീഷണിയോട് നീ അകന്നിരിക്കും രാമയും പറയണം പലർക്കും എതിരെ ഭീഷണി വഴങ്ങാറുണ്ട് ഒരു ഹാലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരോട് പറയും ആറു മാസത്തിനകം നിന്നെ കാണിച്ചേക്കാം ഉടനെ മുട്ടുകുത്തി കരഞ്ഞ് വിളിച്ചു പോയി കരയാറുണ്ട് ചിലർ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാ ഒരു ഭീഷണി നിനക്ക് വരത്തില്ല ഭീഷണിയോട് നീ അകന്നിരിക്കാൻ പോകയാ ചില പറയും നിന്നെ കെട്ടി കെട്ടിക്കാൻ സമയമായി ചില പറയും നിന്നെ എന്നേക്കുമായി പുറത്താക്കുവാൻ സമയമായി പക്ഷെ ദൈവം വിളിച്ചു പറയ ഭീഷണിയോട് നീ അകന്നിരിക്കും അടുത്ത വാക്യം ആ അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരികയില്ല അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരത്തില്ല പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഭീഷണി നിന്നോട് അടുക്കത്തില്ല ഒരു ആഭിചാരത്തിന്റെ ഭീഷണി നിന്നോട് അടുക്കത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ നീ സ്ഥിരമായി നിൽക്കാൻ പോകയാ ഓ ഞാൻ വാക്യത്തിലേക്ക് ഓടി വരാം ഹാലെ ലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എപ്പോഴും ഓർക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ എന്താക്കണം സ്ഥിരമാക്കണം താല്പര്യമുണ്ട് സ്ഥിരമാക്കാൻ ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള ഹൃദയമാകരുത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്ഥിരമുള്ള മനസ്സാകണം ആ മെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്ഥിരമുള്ളതായിരിക്കണം കാരണം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുകയാ എന്നോട് കർത്താവ് പറയുക അമി ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രയോട് ബൈബിൾ പറയാ സ്ഥിര മാനസൻ തന്നിൽ ആശ്രയം വെക്ക കൊണ്ട് ആമി ഞാനൊരു തുറന്ന് ഒരു കാര്യം തുറന്ന് പറയാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവന് യാതൊരു കുരുക്കവുമില്ല ഉറപ്പുണ്ട് ആമയും പറ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണാലും അവന് പേടിയില്ല അവന്റെ ആശ്രയം ദൈവത്തില മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കരുത് സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കരുത് ആശ്രയം ദൈവത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെ ലോഹിയ എത്ര പേർക്ക് ദൈവാശ്രയം ഉണ്ട് എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത് പറയാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് പറ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് പറ പ്രശ്നം വരുമ്പോ മാടി ഉലയരുത് സാഹചര്യം എല്ലാം അനുകൂലം നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ളതാ സാഹചര്യം പ്രതികൂലം ആന്നല്ലോ അത് വരുമ്പോഴാ പ്രശ്നം കർത്താവ് പറയാ നീ അവനിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആശ്രയിക്കണം എന്നോട് ദൈവം പറയാ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവൻ എന്നേക്ക് മുറച്ചു നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാ ഒരു ഹാലലിയ പറയണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെ ഇളക്കാൻ വാക്കിനോ പ്രവർത്തിക്കോ മറ്റൊരു ശക്തിക്കോ കഴിയത്തില്ല അവന്റെ ആശ്രയം ദൈവത്തില നിങ്ങൾ ഇരമ്യ പ്രവചനം വേഗം നിർത്തിയ ദൈവത്തിൽ സ്വത്രം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പതിനേഴാം അധ്യായം എടുത്ത് അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ചൂടച്ചെടി പോലെ ആകുന്നു നന്മ വരുമ്പോൾ അതിനെ കാണാതെ നന്മ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അതിനെ കാണത്തില്ല മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലും നിവാസികൾ ഇല്ലാത്ത ഉവർനിലത്തിലും പാർക്കും പാർക്കും യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ഭാഗ്യവാൻ അടുത്തത് അവൻ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും അവൻ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരികെ വേരൂന്നിയതുമായ ആറ്റരികത്ത് വേരൂന്നിയതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാകും വൃക്ഷം പോലെയാകും ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ അത് പേടിക്കും ഒരു ഹാലലുയ്യ പറഞ്ഞാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെ ബൈബിൾ ഉപമിക്കുന്ന ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തോടാ ഒരു ഹാലലുയ്യ പറഞ്ഞാണ് ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ അത് പേടിക്കത്തില്ല നിന്നെ മൂടോടെ കഴിക്കാൻ എത്ര വലിയ ഉഷ്ണം അടിച്ചാലും ബൈബിൾ പറയാ അത് കഴിയത്തില്ല എന്താ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം പോലെയാ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ പക്ഷിപ്പില്ലാതാക്കാൻ എന്തെല്ലാം ഗൂഢാലോചന നടന്നു പക്ഷെ ഇന്നും തഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് മിടുക്കല്ല കർത്താവിന്റെ കൃപയ ഒരു ഹാലലുയ്യ പറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു നിന്നെ വാട്ടിക്കളയാൻ പലരും പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം അത് പൊളിക്കാൻ പോവുക നീ ഇന്നും പച്ചിപ്പോട നിൽക്കും നാളെ പച്ചിപ്പോട നിൽക്കും കാരണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഒരു പച്ചിപ്പുള്ള വൃക്ഷം പോലെയാ 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നവർക്കാ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ പച്ചിപ്പുള്ള വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ അവരെ നോക്കിയാൽ മുഖത്ത് നല്ല ഒരു പ്രസരിപ്പായിരിക്കും ഒരു ഹാലലുയ്യ പറയണം മുഖം എപ്പോഴും നല്ല പ്രസന്നമായിരിക്കും ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇഷ്ടമുണ്ടോ ചെല്ല് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ ചിരിക്കല്ലേ ചിരിച്ചാൽ ആമി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കരയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെന്നേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചിരിക്കുന്നതാ മോനെ ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ മോനെ ആ അങ്ങനെ നല്ല ചിരി കേട്ടോ അങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ട് നടക്കണേ എപ്പോഴും ചിരിച്ചാൽ ഒരാഴ്ച ചിരിച്ച ആയുസ് കൂടും പിന്നെ നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറും കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കരുത് കുറെ സമയമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുവോ എപ്പെട്ടെ ഒരാ കൈവക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ കൈവക്കം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മെയിൻ ചിരിക്കണേ ദൈവകൃപ വേണം യോഗത്തിന് വരുമ്പോഴും മസിൽ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എന്ന് വരുന്ന തോത് ഒന്നും വരത്തില്ല നീ നന്നാവുമെന്നേ കർത്താവ് പറയത്തുള്ളൂ അല്ലേ ലൂയ ഇപ്പൊ ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമി ഇവിടെ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം അവിടെ തുള്ളിച്ചാടാൻ വകയുണ്ട് അപ്പം പച്ചിപ്പായ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്നാ നല്ല പ്രസന്നിപ്പോടെ പിന്നെ തന്നെയല്ല നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര പുഷ്ടി ലൂയ ഏഴ് മാസമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാത്ത ആളെ പോലല്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര സ്റ്റാർമിനായ ആ മെയിൻ പുള്ളി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അറിയാം അദ്ദേഹം പച്ചിപ്പായ ഒരു വൃക്ഷമാ ഒരു ഹാലലുയ്യ പറയണം ബൈബിൾ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കട്ടെ വിഷയങ്ങൾ കണ്ട് ഉലഞ്ഞാടരുത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ആറ്റരികത്ത് വേരൂന്നിയ ഒരു വൃക്ഷം പോലെയാ അടുത്ത വയസ്സ് ആ ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ അത് പേടിക്കയില്ല അതിന്റെ ഇല പച്ചയായിരിക്കും അതിന്റെ ഇല 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 എങ്ങനാ ആ ഇല ഉണങ്ങിയിരിക്കും അങ്ങനെന്നോ അല്ല ഭയങ്കര ചെല്ല പറഞ്ഞു എന്റെ മോനെ എന്നെ പച്ചിപ്പാവന്റെ വീട്ടിൽ ആ അസൂയ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആശ്രയിക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലേ ലൂയ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് അറിയാം ഭയങ്കര പച്ചിപ്പാവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആമി കാരണം എന്താ ആമി മേളിലടിക്കുന്ന ചൂടവനെ വാട്ടത്തില്ല അവന്റെ വേര് ആറ്റിനകത്തുനിന്ന് വലിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക വെള്ളത്തെ ഓ ഹാല ലൂയ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചിലതൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മ നദിയിലായിരിക്കണം നിന്റെ വേരുകൾ ചെന്ന് മുട്ടേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി സ്ത്രോത്രം അവർ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കണം അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കണം അവരുടെ ശാപങ്ങളെ പൊട്ടിക്കണം അവരുടെ കെടുതികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൊട്ടിമാറട്ടെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ വെളിച്ചം വ്യാപരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വരും നിറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാ ബുധനും എല്ലാ ഞായറും കോട്ടയത്തെത്തുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഐശ്വര്യമായി ഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഒരു സന്തോഷ ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നന്മയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോകം മൊത്തം യേശുവിനെ അറിയട്ടെ നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു Thank you.